হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা আজকে চলে এসেছি পুত্রা যায়া এটা হচ্ছে রাত্রের ভিউটা রাতের ভিউটা পুত্রা যায় কিন্তু অনেক ভালো লাগে সেই জন্য আমি রাতে এসেছি দিনের বেলা কিন্তু একটু গরমটা বেশি পড়ে তো রাতের বেলা ঘুরতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর আমার অনেক ভিউয়ার্সরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো একটু দেখানোর জন্য তো আমি শ্যুট করার চেষ্টা করছি যেহেতু এখন ডিসেম্বর মাস হলিডে বাচ্চাদেরও স্কুল বন্ধ আছে তো এই এই সময়টাই হয়তো আমি সুযোগ পাবো ভালো ভালো ভিডিওগুলো করার কারণ আমি বাইরে যাই ঘুরতে যাই এদিক ওদিক যাই একটু তো আজকে আমি পুত্র যাই রাতের ভিউটা তোমাদের জন্য শ্যুট করছি আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে আর আমরা এখন একটু ঘুরতেছি আজকে তো খুবই ভালো লাগতেছে রাতের বেলা তেমন বেশি গরম নেই ঠান্ডাই লাগতেছে এগুলো হচ্ছে রোডের আশেপাশে সাইডগুলো এই সাইডে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে দেখে খুবই ভালো লাগে দিনের বেলাও দেখতে ভালো লাগে রাতের বেলাও কিন্তু খারাপ না খুবই ভালো লাগে এনজয় করার মতো জায়গা এগুলো আর মালয়েশিয়া অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি মোট কথা হলো মালয়েশিয়া আমার সব জায়গা ঘোরা শেষ তারপরও আমি যাব ঘোরার জন্য তো সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো কিন্তু আমি আমার ব্লগের মাধ্যমে আপলোড দিব আপনাদের জন্য যখন যে জায়গা যাব ইনশাল্লাহ সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখন একটু ঘুরতেছি আমরা খুবই ভালো লাগতেছে আর আমাদের এখানকার এখনকার সময় হচ্ছে রাত্রে নয়টা বাজে নয়টা বাজে তাও কিন্তু অনেক লোকজন এখানে মনেই হচ্ছে না যে রাতে নয়টা বাজে দিনের মতোই আলো এগুলো রোডের সাইডে তো এখন আমি রোড পার হয়ে ওই পারে যাব ওই পারে যে একটু ভিডিও করব এখানে তো মানে কি বলবো পানি আছে এখানে নিচে পুকুরও না নদীও না মোটামুটি আর কি তেমন ছোটও না বড়ও না ওইটার মধ্যে কোর্স আছে কোর্সে উঠা যায় রাতে কি দিনে কি যে কোনো টাইমে উঠা যায় তবে টিকেট সব সময় পাওয়া যায় না এখন যেহেতু হলিডে তেমন বেশি পাওয়া যায় না তো আমার ব্লগে একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে আমি যখন কোর্সে উঠেছিলাম তখন তো সেই জন্য আর আজকে আমরা উঠিনি এখানে ঘোরার গাড়ি আছে কোর্স আছে তারপর এভাবে হাঁটার প্রচুর জায়গা মানে বিশাল বড় এরিয়া নিয়ে এই জায়গাটা দিনের বেলা তো হাঁটতে আরও বেশি ভালো লাগে কিন্তু গরমটা একটু বেশি সেই জন্য দিনের বেলা বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটা যায় না কারণ আমরা বড়রা যেমন এনজয় করতে পারবো বাচ্চারা তেমন বেশি করতে পারবো না কারণ ওরা বেশি হাঁটতে পছন্দ করে না তো ছালিন একটু রোডের সাইডে মানে দূরে দূরে ঘুরতেছে ও এদিক ওদিক যায় ওকেও দেখে রাখতে হয় আর আমি একটু শ্যুট করতেছি এদিক ওদিক কারণ আশেপাশে দেখা যাচ্ছে কোনো লোকজন নাই কিন্তু রোডগুলো ফাঁকা একদম গাড়িগুলো কিন্তু অনেক রান রানে বেশি গাড়িগুলো চলে তো সেই জন্য বাচ্চাদেরকে একটু কেয়ার করে রাখতে হয় এদিক ওদিক তাকাতে হয় তারপর আবার শ্যুট করতেছি তো দেখি আমি কয়টা বাজে আজকে বাসায় যেতে যেতে সেটা তো আপনারা দেখবেন আর আমাদের সঙ্গেই থাকবেন তা আমাদের এখন ঘোরাফেরা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম কারণ রাত্রে এখন সাড়ে দশটার মতো বেজে গিয়েছে এখন তো বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে এখনও প্রচুর গাড়ি রোডের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে অনেকে পার্কিং করেছে অনেকে হাঁটতেছে আবার অনেকে বসে দেখি মানে নিচে বসে তারপর ওরা খাচ্ছে রাতে ডিনারটা করতেছে মানে খুবই এনজয় করার মতো একটি জায়গা এখানে খুবই ভালো লাগলো আমি তো প্রায় এখানে আসি আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর এটা হচ্ছে সরকারি জায়গা এখানে আশেপাশে কোনো ফ্ল্যাট বাড়ি নাই সরকারি কাজকর্ম করা হয় এখানে পুত্রা জায়গাতে তো এখন আমরা যাচ্ছি বাসার দিকে আর এটা হচ্ছে পুত্রা যে ব্রিজ এই ব্রিজটা কিন্তু দিনে দেখতে যেমন সুন্দর রাতে তার চেয়েও বেশি সুন্দর কারণ এটা লাইটিং করা মিনিটের মধ্যে অনেকবার চেঞ্জ হয় লাইটগুলো তো এখন আমরা এখান থেকে যাব একটা রেস্টুরেন্টে বসবো কারণ যখন বাহিরে তখন কিন্তু বাহিরে খেয়ে যেতে হয় যেহেতু বাহির হয়েছি রাতের ডিনারটা বাহিরে করে যাব এখন রাত্র বেজে গিয়েছে দশটা তো দশটার দিকে তো এখন কিছু খেয়ে নিতে হবে তো আমরা একটু রেস্টুরেন্টে এসেছি এখানে আমরা দিয়েছি মিগুরিং মামা আর দিয়েছি ডাবের পানি সাথে রুটি চানাই টেয়া ইসলি মাও এগুলো হচ্ছে এদেশের ভাষায় আর কি বলে সেটাই বললাম আমি আর কি তো এখন আমরা যাচ্ছি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম বাসায় যাচ্ছি এখন তো আজকের মতো ক্যামেরাটা এখানে অফ করছি দেখা হবে আগামী দিন সকালবেলা গুড নাইট সবাইকে
गुड मर्निंग एवरी ओन एखे एन सकाल साढ़े सातटा बजे हमें सकाल बेला घूमती गए उठे दरजागुलो खुले दिल प्रचुर रौद्र उठे से बाहर देखा जा आज के अनेक रौद्र हो और टुकीटाकी काजगुलो सर नेब कारण गतकाल रात इसे अनेक टायड हो गए सबा घूमे पड़े रूमे जो काजगुलो छो से काजगुल गुछानो है गतकाल के कपड़गुलो धुए से कपड़गुलो ए भाज कर बाच्चा आलमारी गुछिए रखते हैं कारण हमारे ऊपर बासा नीचे बासा अनेक हार्ड हो जाए क्ज करा तो डेलि क्ज जो डेलि ना करी कमप्लीट ना करी तो हमें क्योंकि हमारे अनेक क्ज एक जगह हो जाए तो एच्चा कपड़गुलो गुछे नहीं एगुलो हमारे मेयर कपड़ मेयर कपड़गुलो मेयर आलमारी गुछे रखब कारण वा एख घूम उठे और घूमती उठले नास्ता खावाते हैं तो आगे थे ये काजगुलो जो गुछे नहीं तो क्यों नास्ता बनानो हो जाए दोपुर लाचर जो कि रान्ना करब सेगल गुछे नीते पर मेर आलमारी गुछे निल झल आलमारी गुछे नेब और एगुलो हमारे झलर कपड़ चुपड़ एख आलमारी एगो एक भाज कर रखी कारण वो तो बाच्चा एखोर कपड़ चुपड़गुलो क्योंकि गुछिए रखते हैं तो एन हमारे टुकीटाकी गाचगलो शेष एक् नास्ता करब तो एक् नास्ता करें खसर माँस डाल साथ चा कर नहीं नास्ता करब नास्ता कर जो बाकी काजगुलो छो से काजगुलो शेष कर नास्ता खार पर देखी आज के क्य रान्ना करी दोपुर लाचर जो तो हमारे नास्ता खावा गए नास्ता खावर पर किस प्लेट बाटी हो प्लेट बाटीगुलो एन धुए निचि और नीचे जो प्लेटगुलो आगो सबान मेखे रेखे जस्ट एन धुए देव हमें प्रथम सब समय प्लेट बाटी धोवार समय आगे सबान मेखे तर बेचने पानी झेड़े रखी तरह धुते क्योंकि अनेक ताड़ी हो जाए तेम बस समय लागे ना और जो एक प्लेट सबान माखा है तपर आ प्लेट दो तक क्यों अनेक लेट हो जाए सब समय ए रकम करी एक बारे सबान माखिए तरह भेजिने रेखे दी तर एक एक धुते थक तो एन हमारे प्लेटगुलो धोआ गए प्लेटगुलो को एखी झाड़े रेखे देव पानी झरार जो तो एखार सब प्लेट बाटी दवा हो गए साथ ही किचु कप ग्लो छो सेगो धुए नहीं चूलाटा तेम बस मैला छो ना तपर एक मुछे निचि सैडे एक मैला पड़े आ कारण सकाले जो नास्ता बनिए तक पड़े छो से एक मुछे निली एन कोटाटा करब तो चूला मुछा हो गए एखी सब किचु केटे नेब आज के रानना करब मिक्स सब्जी करब करला भाजी करब सेगुलो एन केटे निचि शाक सब्जीगुलो आसल शाक सब्जीगुलो काटते क्योंकि अनेक समय लेगे जाए और ये शाक सब्जी जदि केटे सबकि गुछे एक बारे रान्नाटा बसिए दी तो क्योंकि तेम बस समय लागे ना रान्नाटा करते हमें सब समय ये काजटाई करी जो ताड़ी सम्भव हमारे राननाटा शेष कर राननाटा जो शेष मन है जान सारा दिन अनेक क्ज ही एगिए गए से मन है बसि और एन जेहतु बाच्चा स्कूल नहीं तो जो स्कूल खोला थको तक क्योंकि साढ़े दस टा एगारोटार मध्य राननाटा कमप्लीट करते हैं तो स्कूल नहीं लेट हलो तेम बस समस्या है ना तबु हमारे एन साढ़े बारोटा बेजे गए ती रान्नाटा करते हैं कारण सब समय क्योंकि ठीक समय जो खावा है तेल क्योंकि गैसट्रिकर प्रब्लेम है ना सकाले जो साढ़े छा सारटार दिखे नास्ता खावा है तपर आ दसटार दिखे कि हल्का पतला नास्ता खेले बारोटा कि साढ़े बारोटा एकटार मध्य जो दोपुर लाचटा खावा है ठीक मत रीति मत जो खावर दिखे फलो करी तो हमें क्योंकि हमारे गैसट्रिक एकदम ही कारो है ना तो एन हमारे कूटाकाटा हो गए बेगुन गाजर आलू सीम एगल केटे नहीं कल्लाटा को पतला पतला केटे नहीं रान्नाटा बसिए देव हमें एक चूल बस दिए गरम पानी और एक चूल करला भाजी करब गरम पानी मध्य हमें सब्जी दिए दिल कारण अभी सब्जी क्या भाव रान्ना करी हमारे अनेक भिवार्सरा जाने अने के बोले सब्जी क्योंकि तो खेते अनेक मजा होने के ट्राई कर ना कि मत कर रान्ना करी क्यों तो का रानना शिखाई ना से अने के बोलते पर देखाते हैं ना कि प्रतिदिन आसल क्योंकि शाक सब्जी खावा खूब ही भलो प्रतिदिन हमें एक सब्जी रखार चेषा करी बजी होक और शाक होक जेटाई होक ना क्यों हमारा खेते पसंद करे ना तर जोर को खाइए दी 
তো আমার এখন তেলটা গরম হয়ে এসেছে আমি করলা ভাজি করার জন্য পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম আর আমার সবজিটার মধ্যে আমি দিয়েছি এক টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট অল্প একটু মানে হাফ টেবিল স্পুনের মতো হলুদের গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি এখন সবজিটাকে সিদ্ধ করে নেব ফুল সিদ্ধ করে নেব তারপর আমি এটাকে বাগার দিয়ে দিব আর এখন আমার করলা ভাজিটার পেঁয়াজটা হয়ে গিয়েছে আমি এখন করলা ভাজি করলাটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ আর লবণ হলুদটাকে তো তেমন বেশি দেওয়া যাবে না তেমন বেশি দিলে করলা ভাজি খেতেও ভালো লাগে না আর ভাজির মধ্যে সব সময় হালকা একটু কালার থাকলে খেতে ভালো লাগে দেখতেও কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর আসে করলা ভাজির কালারটা একদম কাঁচা কাঁচা থাকে লাস্টের দিকে আমি দিয়ে দিলাম চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এখন আমার সবজিটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি এখন প্রায় আমার করলা ভাজিটা করা হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু নেড়ে দিব করলা ভাজিটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে চুলাটাকে হাই হিট করে এখন আমি একটু ভেজে নেব আর এভাবে একটু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দেব যাতে একটু আস্ত আস্ত না দেখা যায় আর করলাগুলোকে আমি এভাবে সাইড করে রাখব টেনে টেনে যে আমি যে তেলটা দিয়েছিলাম সেই তেলটা মাঝখানে চলে আসবে তখন আমি করলাটাকে একটা বাটিতে তুলে রাখব কারণ এভাবে আমি সব সময় করি তো করলা ভাজিটা হয়ে গিয়েছে আমার এখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি আর সবজিটাও প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে আর একটু সিদ্ধ হবে তারপর আমি সবজিটাকে বাগার দিয়ে দিব ঠিক একই করাইতে আমি সবজিটাকে বাগার দেবো আমি ভাজিটাকে সরিয়ে নিয়েছি এখন যে বাকি তেলটুকু ছিল সেই তেলটুকুর মধ্যে আমি সবজিটাকে বাগার দিয়ে দেবো এখন কড়াইতে যে তেলটুকু ছিল সেটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম দুই চিমটি পরিমাণ জিরা জিরাটা একটু পোড়া পোড়া হয়ে এলে আমি দিয়ে দেবো রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা কিন্তু বেশি পড়লে ভাজি বা যে কোনো জিনিসে খেতে ভালো লাগে না সব সময় আমি হালকা একটু ভেজে তারপরে দিই তা আমার সবজিটা এখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি এখন সবজিটা আমি দিয়ে দেব সবজিটা দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নেব এখন সবজিতে যে পানিটা আছে পানিটা শুকিয়ে যাবে পানিটা একটু বেশি হয়েছে অবশ্য তো পানিটা আর একটু কম দিলে ভালো হতো কারণ সবজিটা একটু শুকাতে হবে না শুকালে কিন্তু খেতে তেমন বেশি ভালো লাগবে না এমনিতে এই সবজিটা কিন্তু এভাবে করলে অনেক টেস্ট হয় আমার কাছে খেতে ভালোই লাগে আমি প্রায় করে থাকি সবজিটা পানিটা শুকিয়ে আসলে তারপর আমি ধনে পাতা অ্যাড করব আমার ফ্রোজেন করা ধনে পাতা আমি সব সময় ফ্রোজেন করে রাখি কারণ সব সময় তো বাজারে যাওয়া হয় না সেই জন্য আমি বক্স বরে বরে ধনে পাতা কিনে ছোট ছোট টুকরা করে তারপর ডিফ্রিজ করে রেখে দিই যখন যেই সময়তে ভাজি বা ডাল এগুলো করলে তো ধনে পাতা অবশ্যই দিতে হয় তা না হলে কিন্তু ভাজি আর ডাল খেতে ভালো লাগে না তো এখন আমি ভাজিটাকে নেড়ে দিচ্ছি এখন অপেক্ষা করব ভাজিটার পানিটা শুকানোর জন্য তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিচ্ছি আর কি কি রান্না করেছি সেটা একটু দেখাচ্ছি আমি এখানে করলা ভাজি করে নিয়েছি সাথে ডাল করেছি শালিনের প্রিয় খাবার হচ্ছে ডাল ও তো ডাল না হলে খেতে চায় না আর এখানে আমার সবজিটাও করা হয়ে গিয়েছে সবজিটা থেকে সুন্দর একটা গ্রান আসতেছে আর এখানে আমার আগের করা ছিল খাসির মাংস সেটাকে একটু জাল করে নিলাম আসলে মাংস যদি ঘরে থাকে একদিন রান্না করলে তিন দিন আর অন্য অন্য কোনো রান্না করতে হয় না জাস্ট সাথে অন্য একটা আইটেম অ্যাড করলেই হয় তা আমাদের এখন বিকাল টাইম শালীন বাইরে খেলতেছে এখনও কিন্তু রৌদ্র পড়েনি মানে রৌদ্র আছে এখনও ওকে বললাম যে তুমি ছয়টার দিকে যাও তাও আগে চলে গিয়েছে তা আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করবো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে